正正哥，一凡哥跟我说你在这儿。正正哥，我知道你不想见到我，可是我都已经跟我爸爸说了，他同意我们重新履行婚约了。既然已经选择悔婚，那就没有悔婚的必要了。悔婚不是我的本意，我也是身边有几个正正哥。我知道，我已经没有观念了，以后也别再叫我正正哥了。我还有事，先走。正正哥，你再给我一次机会。我真的有事。先正正，我一定会得到你的。兄弟，你等女朋友啊？啊，你呢？我等我老婆。哎呀，正正，你怎么在这儿？快去吧，拿卫生，别乱掉帘子。我老婆漂亮吧？老婆，我们吵的时候。时间最长的位置，有了。爷，你怎么喝上茶了？嗨，这次洗脚毛巾。爷，怎么样了？严不严重啊？我走之前想让你参个家，爷爷死了也瞑目呀。爷爷，你说什么呢？你把我搞定。爷，你放心，这事交给我了。明天我就给爷爷去领证，这么一冲洗，你的病一准就好了。爷爷，你好好养病啊！我不喜欢欢喜哥，我不会跟他离婚的。你还假的？欢喜这两年。对你多好，咱可不能忘恩负义。你不嫁给他，嫁给谁啊？嫁给我。你是谁啊？姓郑郑，也好。哎，你好，你好。请。给我掌声。郑郑，你怎么来了？我担心你，就跟过来看看。爷爷，你怎么还有男朋友了？我没有。真的不用我陪你吗？你先回去吧，等爷爷身体好一点之后，我就回去上班。先回去吧。好，我听你的。姐姐，你先进去吧，我看你进去，我才安心。洗手也太黑了，放心吧，我没吃亏。小伙子，你还是走吧。刘家你惹不起，他是我们村的首富，就他们不配跟我斗。爷爷，你为什么总是怕刘家呀、啊？我知道，这两年他们帮衬了我们不少。他们家到底给了我们多少钱？等我赚钱之后，全部还给他们。爷爷，我上了大学了。放心放心。好。真的。等着啊。那个死丫头敢跟我一野汉子打我儿子，我非得要好好的收拾收拾他。妈，不管杨乐的事儿，要怪就怪那个臭小子。哎，看你说窝囊样子，怪不得也得把我们吃的死死的。不过啊，他们还有把柄算计咱们，上瘾，我们下去。好。你看，有没有说我的了？我去爷爷房间睡，别着凉了。嗯。妈，等我。爷爷说，这些年钱还的差不多了，能不能就别拿回他了吧？这是钱的事情吗？把我儿子打成，你看看这里，你看看这里。哎妈，疼！脸都打肿了。看看这，看看这。爷爷，爷爷，我们今天去接到馄饨。爷爷。
不上了。年轻，你别动。叔，年纪越来越大，记性也越来越差，白色黑色的，需要我再提醒你吗？算我求求你们了，就算了吧。莹莹，别说他们了，你们走。想走欺负我们老刘家六人，今天这笔账我们要好好算一算。莹莹，你带着莹莹先走，双喜家具厂，你们一定要熟悉吧？那是我们家的。巧了，这个厂就在我新氏集团的地上。你们要是再这么胡搅蛮缠的话，明天就让你们搬家。站长，这里已经很美了，只是现在……姐姐，让我照顾你吧。别闹了，弟弟。姐姐，你想哪去了？我是说，像以前你照顾我那样照顾你。姐姐，果然思想开放啊。啊，没事吧？啊，我走。那我们先上去。啊，姐姐，你这样不行，要不我背你吧？不用不用，我自己走。啊，来吧，上来。爷爷，哎，这孩子很不错，但做男朋友还是要找一个比自己年纪大的更合适。爷爷，我就把他当弟弟而已。爷爷，我走了。爷爷再见。走。要不你骑？我不会骑。我教你。来，这样，嗯，走，看情况。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！姐姐，你以后有什么事儿一定要告诉我，我可以保护你的。你准备怎么保护我呀？今天你先回去休息吧，明天我有一个惊喜要给你。你要给我什么惊喜啊？嗨、哎，莹莹姐，你怎么能亲自干这种操作呢？快坐，快坐嘛！你去二十，你快坐，莹莹姐，喝点水，吃点水果。哎，凭什么？凭什么你听我的职位？我不管新来的老总是谁，我不服。你们有什么事吗？是你啊！好久不见。听说新来了领导，我们销售部门的一枝花想约您共进晚餐。中午吧，一起。郑郑，你猜我今天在公司看见谁了？你大哥，两年没见，他一定成双稳重了。哎，现在就是我说的惊喜吗？你怎么会在这里啊？你头怎么了？说过公司的事儿，我办好了，只是爸要求我亲自来管理。不是说我来管理吗？我第一次见你对公司管理这么上心，莫非有什么印象？韦总真是气宇不凡，这餐厅环境不错啊。韦小姐，我们庆祝你荣升主管，以咖啡代酒碰一杯。呃，韦总，我刚好想找您聊聊这个事儿，以我现在的业绩还做不到主管的位置。所以，我觉得我还是脚踏实地，一步一步来吧。再行吧，我谈公事。这等，这么巧，过来坐吧。你的伤好点了吗？我没事，出来吃饭怎么不约我呢？我想补个妆。韦总，洗手间在哪？在后面。你们家不认识吗？带人家去嘛。还记得这里吗？哇，还真的都是老样子啊！明天，明天我会正式向你告白，我不要再做你弟弟了，我要正式成为你的男朋友。
好了，你不是小孩了。还穿多一点，大人做事。大人做事，我这真的是第一次，不是很熟练。没关系啊，我教你。来，把衣服脱了，小围裙带上。你猜怎么在这儿啊？韦总，你怎么来了？我是被公司总裁来关心一下员工的生活状况。总裁看员工，还送花啊？哇，好漂亮！是不是有东西糊了？我去关火。回走，这种小事哪能让你来啊？哇，回走，你还有这个手艺？快去啊！我警告你，别贪我这手艺。你姐姐确实是个很好的女孩子。既然你从小那么喜欢你姐姐，那我把她娶回家，给你做嫂子。你瞎说什么呢你？怎么个筷子啊？来，吃了吃。明明，我现在过来找你。回总，这是我做的下个月的计划，你跟我一下。这个月的目标我们已经达成了。还不错，继续。哎，回总，今晚下班一起吃饭。美丽姐，我又忍了。谁？莹莹，我不能退缩。魏莹莹，又是你！你山不容二妹，除非一公一母，人你势不两立。莹莹，你不会喜欢我大哥吧？你说什么呢？小孩子家家的。以前都是你哄着我，保护我。以后我不想再这样。从今往后，换我来守护你。我喜欢魏莹莹，从小到大，只要是你喜欢的，我什么时候跟你争过？太好了，谢谢哥。莹莹，我有话对你说。莹莹，我一直都喜欢你，你不知道吗？别再把我当小孩了。郑哥，你别说了，你在我心里一直是那个天真浪漫的弟弟，总是会甜甜的叫我姐姐。现在怎么会变成这样呢？你知道吗？这两年，我无时无刻不在想你。那次相遇，不是偶然，是我一直都在找你。当再次见到你的那一刻，我感觉我的心都快要跳出来了。从那一刻起，我就暗暗发誓，我再也不会丢下你了。周总，你先回去吧，我现在脑子很乱。我已经不再是小孩了，还请你能认认真真的考虑一下我。没想到你这么有心，你怎么知道我喜欢玫瑰？这个是送给莹莹的。哦，你姐姐，她出去要发传单了，她还没回来。她怎么又去发传单了？不关我事啊，是你姐姐自己要去的。哎，我去找你。走了，出来吧。谢谢你，美丽姐。你这是随谁呢？这样的高富帅追你，还躲着不见？我跟他不太合适，年龄不合适，家庭也不合适。姐劝你一句，灰姑娘也有自己的王子，你不必太在意。
晚上吗？你知道我很担心你，你为什么要这样折磨自己？莹莹，你不见我，我想不通，一晚上都没有想到。正正，你再给我一点时间，我们以后还像以前那样无忧无虑的相处，好不好？在你生病的时候退了婚，可是那时候我还是有苦衷的。退婚过后的每一天，我都过得无比煎熬，有无数次我都跑到咱们小时候一起玩耍过的地方，幻想着你能出现，可是我一直都没有等到你。郑正哥，你能原谅我吗？我已经有喜欢的人了，以后不要再来找我，我怕耽误。郑正哥。四级了，宾馆三零四房间，让他喝下桌上那瓶水。接下来就看你的了。我凭什么相信你？你为什么要帮我？哼，帮你，我是在帮我自己。我要拿回属于我的东西。韩喜哥，你快点吧，爷爷还在医院等着呢。洋洋，你先喝点水。你这水。
。魏总，谢谢你救了我。先别谢我了，我本来担心你心情不好，来看看你。就看到你们来这儿，幸好我来了。没关系，我们正在玩一个即兴小游戏。我们每个人在这个纸的背后写了一个字儿，我们现在把它随机的翻过来啊，看看它变成了一个什么词儿。哎哎哎，魏小三儿，人家当然是有手段的，要不然是怎么坐上主管的位置？难道靠业绩吗？<笑>嗯、怎么不多休息几天？谢谢魏总的照顾，不过主管的头衔，我不想因为被照顾才得到，所以还是请魏总收回吧。这不快就认输了，这个，房美丽这个月的销售额，如果你这个月能超越它，那你这主管的位子也就当之无愧了。还有两天，那我试试。女人还是要靠自己，努力奋斗。我在你家楼下等了好久都没有见到你，就不担心你，拿了点吃的，回公司看看。你不是去抱别人了吗？我都跟你解释过了，那都是有人故意陷害我，我心里只有你。确实胜任主管的位置，我服了。谢谢大家。站长，你看，这是我们公司新做的项目、嗯，做的很好啊。是吧？那我去做点吃的，庆祝一下。哎，站长，上次你做饭差点把姐姐的厨房烧了，还是我来吧。放心吧，姐姐，这一次我特意去学了的，绝对不让你失望。这个是我见过最漂亮的煎蛋了，吃吧。出事了，对你影响非常大。我能有什么事儿啊？投资商撤资了，戏拍不成了，你不能拍戏了。撤资？投资商的公司被信家给收购了。信正正，那怎么办呀？我想拍戏啊。没事没事，交给我处理。少爷，长这么大了，第一次见您，您才这么大。有事说事儿，没事请回吧
。最近是一家收购了投资公司斥资了宝贝尔的电影，这看您看能不能帮帮忙。这些都是公司的事儿，商业合作我无权插手。你个小屁孩，敬酒不吃吃罚酒。别以为我不知道你做过什么事儿。魏莹莹是我的女人，你们要敢再动她，我不保证我会做出什么事来。宝贝儿的事儿，你可以找我哥。哼，信正正。我是真的喜欢魏莹莹，我绝对不行。魏莹莹虽然对你对咱们家有恩情，但家庭差距太大，你们不能在一起。爸，我真的是。他有一次，你们封闭自己内心的方式，我抗拒不能接受的事情，不会冷淡下来，再接受治疗吧，他会好的。所以你这次不是真的生病啊？我只是想争取机会，让家里同意我们在一起。你知不知道我有多担心你啊？怎么形容思念？我凭记大语言，几封上有了装点，云浅浅。今天回去什么都不要想，好好睡一觉。明天我来接你。这算不算我们的第一次约会、啊？
明天不见不散。能见到你。没有。你要学会调试自己，不要身边的人担心你，防去上班吧。郑总啊，最喜欢喝的就是这个牌子的牛奶。我刚认识他的时候，他馋着让我买，花掉了我整整一半的工资，我很心疼死了。莹莹，你要学会接受现实。郑亮和消失这么久没有消息，说不定都已经……不会的，郑亮他不会有事的。他答应过我，我守护我，我相信他不会骗我。而且我经常能感觉到，他从来没有消失过。莹莹，郑亮不可能在这儿，你还有我。看你这样子，我很心疼。为什么？桌子上，我去接个电话。喂，韦总。我等你在楼下了，你先休息。用好。莹莹，莹莹。失望外不健康，他颓废到什么时候？如果新郑正还活着，怎么可能消失的无影无踪？对不起，我就想你等
，原谅我不能靠近你。我发现有坏人会伤害到我身边的人，而且好像还跟伤害我亲姐有关。为了保护你，我只能离开你，默默关注你，保护你。原谅我，我马上会查出真相，回到你身边。魏总，还不死心等莹莹呢？先选择零，水肺失传，是情种子。魏总，莹莹，我们去吃晚餐吧。好呀。走吧。莹莹今天居然同意了，难道她从男朋友的失踪里走出来了？大家好好休息吧。魏总，我们结婚吧！我答应你了，我愿意。十五年了，终于被我等到这一天。自从我爸过世后，就没到这儿，像个外人一样。但明天，我就要成为这个家真正的儿子，得到公司，得到房子，得到你的女人。从此就不长大了。如果不是因为你，这个家早就是我的了。没关系，我还是会得到这个家，得到公司，得到你的女人。我才是这个家真正的儿子。
这家机构，怕死。总裁说让你务必实地调查。哥，跟我这边的新公司啊，这种事我哪懂啊？肯定都听你的。好吧，今天中午回家吃饭。好，没问题。姐姐，你到底在哪里？传出去对我们贝尔卡不好。这位是？这是我公司经纪人。郑振德。无事不登三宝殿。悔婚？他怎么这么小就订婚呀？新家和宝家世交，他俩从小就定下婚约。不是说这次只是来看看吗？金先生，贝尔县的各种商言网剧都有。如果传出去他已经订婚了，而且对方还是孩子，还是个不正常的孩子。闭嘴！你在胡说什么？郑振德。大壮哥，还记得咱们小时候吗？壮壮哥哥，我们一起玩吧。你就这么讨厌我吗？那件事后，壮壮不愿意接触任何女性，你是他第一个愿意接触的女人。那件事儿是什么事儿啊？好了，现在都死心了吧？婚约必须取消。真的是太失礼了，没有好好招待你。没有没有，那我先走了。叔叔，我是医学院的学生，我觉得我可以帮上忙。时光倒流，回到那天。时光倒流，对，在他面前轻轻重现，让他再一次的看见当天的情景，给他强刺激，强行让他接受现实。但是，这个方法会不会有点太残忍了呀？长痛不如短痛，这是能帮上人的唯一办法。
代谢产生刺激，然后让症状接受促生长治疗。完成了，怎么不按计划继续装下去呢？他应该从正常的生活里消失才对。周董，你想起来了吗？我想起来了，姐姐回来了。你怎么没有按到做好的？谢叔叔，我觉得那样对周周的刺激太大了。我请教了医学院的心理医学专家，他们提供了更好的建议。他这种情况比较特殊。我现在这样的方式，我觉得对他来说更温柔。你，谢谢你。我不想该做什么才好，真的非常感谢你。叔叔，周总没事吧？走走走走，一切都在把控中。据医师他经常到他的头天破音开始发生的变化，应该是好事。太好了，叔叔，那我你去看看真的吗？呃，这个。据郑医师说，在这段记忆里，他的姐姐茵茵已经死了，所以短时间之内不好让他看见你。一个茵茵，就是我的亲生女儿，实在是太小了。我知道了，我就先回去了。一年前我毕业了，为了尽快赚点医治病的钱，我放弃了做医生，而是接了一家互联网医疗机构的传播券，也方便对我们的新产品有一个更好的理解。好啊好啊，我下午三点一定准时到，谢谢你。梅姐，我还有工作，我就先走。魏莹莹，下午把这些传单都发出去。东西有点多，辛苦了。记得穿卡通服哦，吉祥物。宝曼生物新产品，宝曼生物新产品，大家看一下。宝曼的二三八，我刚打扫干净就给你弄脏了，把它弄干净。我帮你查了，谢谢，不用了，我得抓紧发完，现在还有事还是老样子，二十分钟我帮你发完，你请我喝东西。二十分钟，这么多传单我一下午都发不完，你二十分钟就能发完？又说，我为什么说？移动互联网时代都有算法推送，我设定好关键词，加上我的破解，一定能吸引男人。你熊，我疯，来，嗨，想看看厉害的吗？请领传单，来，好好好。都发完了，嗯，辛苦了，喝点水，奖励你的。认识我呀？我姓郑郑。三点了，不要找了，给我一下拿着。我的终点渐渐哥，跑去哪儿了？现在才回来。这东西哪来的？你不嫌脏？李笑，走了。不是爸爸，现在就出去。是的，为了咱们家的生意，我明天就走。非说那边太艰苦了，还是我陪你去吧。啊，不行，你就好好的留在国内做五家族产业。嗯，真的，爸爸出去了，你一切都听他的。好。你也给自己来一杯。我不喝酒，衣服，我们睡觉好吗？好。一凡，你来我家几年了？我十六岁那年，我爸去世后我就来这儿，算下来也有十几年了。你爸当年和我一起创业，如果身体健康，到现在他赚的钱一定比我还多。可是以后啊，就别叫我姨父，就叫爸。爸，嗯，来，喝点水。哦，我今天没有要他的联系方式啊。宝曼生物，这个地方怎么这么眼熟啊？哦，周周，昨天怎么那么巧遇到你？这就是命运安排吗？<笑>昨天任务没完成吧？美丽姐，昨天的传单我已经都发完了，你骗鬼啊
，这么多传单，说发完就发完啦。都发完。走。哇，今天天气真好啊，像做梦一样。在公司是不是有人欺负你啊？我帮你出头好不好？你一个小孩帮我出什么头啊？再说了，我要是不发传单，怎么跟你重逢呢？也是。所以啊，生活中呢，不管是大事小事，好事还是坏事，都值得感恩。<笑>姐姐，下班我来接你好不好？好呀，姐带你去吃好吃的。不，我带你去吃好吃的。走吧。哎呀，张女士，你怎么还是这么淘气啊？看这里，还记得吗？加油加油加油！走。啊，我当然记得了。我要谢谢你，莹莹。莹莹，你大不小。赵姐姐，哇，这么贴心！现在我是真的相信你长大了。我本来就不想。我认识你的时候呢，是两年前，那个时候你才八岁。那个时候我已经十八岁了。嗯，是啊，十八岁的时候的小屁孩。大哥，跟你商量个事儿。嗯，我们收购华曼公司吧。你一向对生意不感兴趣，怎么突然有这想法？全发出去！信总，哦，我们太勇敢了！哦，呃，我今天特意去实地考察过这家公司，很不错，很有发展前途。倒不是什么大事，大出国前本来就有收购互联网生物公司的意向。嗯，那收购后交给我管理吧。我跟爸说一下，哎，哎，我看刘慧颖是看上那公司里哪个总经理了。爸出国前可交代过了，好好学习，不许谈恋爱。放心吧，哥，我只是为了学习。学习。不错啊，再换个姿势，哎哎，看好点啊，你一定要上头条，绝对放松啊。哎哎，这没谈完呢，就自走了。真没想到这新家二少爷的病居然能好。当初不跟他结婚，要不就好了。你现在的人气有些下降，如果能恢复跟信家的婚约，一夜之间你就能挽回人气了。